Wel, uh, bore da bawb a croeso ato ni, y braf cael y cwmni chi. Pe byth o bod chi'n cadw ni iawn. A mae hynny fod nôn est adwy wythnos tywyll ac anodd iawn yn y byd, mae yng nghanol cyfnod anodd a rhyfedd prin bynnag, mae'n rhaid sôn am y beth. Yr wythnos yma fe wel sy'n ni yr ol y gferchyll o America oedd un di yn cael ei ladd wrth gael ei arestio. A dyna ni hefyd wedi gweld yr amateb i hynny o bob ochr. A mae hynny wedi cynnwys awgrym pendant bod rhai pobl yn defnyddio Cristnogaeth fel arf i wneud pwynt. Na lot wedi cael ei ddeud yn beunaeth yr arlywydd Trump yn clirio'r strydoedd i gael sefyll a dal beibl i fyny o flaen eglwys a bydd lot yn cael ei ddeud eto. Cyfan ddau dau heddiw wedi hyn. Mae'n beth mentris sefyll efo'r beibl fel rhyw faner o'n blaenau. Mae rhaid i bob un o hynny fod yn ofalus wrth ddefnyddio'r beibl gair diw ydy e. A mae rhywun wedi deud unwaith nid ni sy'n darllen y beibl. Y beibl sydd yn darllen ni. Mae angen cofio gwirionedd pwysig yn air, am air diw o'r llythu'r ateri y briaid. Mae'n deud hyn, mae'n fwy miniog na'r un cleddyf ac yn treiddio'n ddofn o'n mewn i wahanu'r enaid ar ysbryd y cymalau a'r mer. Mae'n barnu byd yn ei feddwl ac yn ei fwriadu. Felly, i'r arlywydd wrth y fesefyll y flaen y camerau a gwrth pobl fel fi, sy'n gwneud byd dwi neu bod yma sef trion harwain i weld be mae gair diw yn ddeud, mae rhaid ni gyd gofio bod diw yn gweld y cyfan amdano ni. Mae'n gwybod yn cymhellio ni, yn gwybod byd yn ei feddwl a byd yn ei fwriadu. A felly rhaid bod yn ofalus. Heddiw, dyn ni'n mirion edrych ar y geiriau gwneler dy ewyllus, a mae deud y geiriau hynny yn ddeud mawr. Achos mae'n deud, yn bod ni'n fod lo'n gosod yn hunain o dan a dyrdod gair diw. Ac mae hynny'n golygu gwrando ac ymateb i be mae gair diw yn ei ddeud. Ar gychwyn oedfa heddiw, dwi'n chi'n gofio rhywbeth y soniau sy'n bannu ochr i gwythnosau nôl pan yn y sôn am weddi mi'n eisi bwysleisio i fod yn bwysig bod ni'n dod â popeth yn onest o flaen diw trwy siarad gyda ge. Dewch chi'n ei wneud hynny nawr. Dwi'n mynd gwybod sydd dwi'n wythnos dych chi'n ei gael. Ond dewch chi ddim ni ddefnyddio ychydig o amser ar ddechrau roedfa i ddod yn dawel a diolchgar at ddiw. I agor ein calonau o ei flaen e. Dweud sut mae arno ni. Dweud beth sy'n hymboeni ni a beth yw'n gobeithio ni. A deud hynny i gyd wrth arglwydd sydd yn ein caru ni ac eisiau'n bendithio ni heddiw. Yn yr wythnosau diwetha, mae'r hys wedi bod yn edrych ychydig bach ar y thema dylid y deyrnas. Ac yn ystod i'r be mae hynna'n golygu. Falle bod chi'n gwybod bod y geiriau yn dylid y deyrnas yn dod allan o weddi yr arglwydd. A heddiw fel y sonio sy'n dyn ni am symud ymlaen gyda'n gilydd i edrych ar y geiriau sy'n dilyn dylid y deyrnas yng ngweddi yr arglwydd, sef gwneler dy ewyllus. A hynny'n golygu Gwneler dy ewyllus yn y byd o'n cwmpas ni ac yn ei bywydau ni. A mae hyn yn bwysig. Achos os dyn ni eisiau deyrnas ddiw ddod, 
Mae'n gael y girobeth i gymdeith a sac i bobl eraill, ond mae'n gael y girobeth i ni hefyd os dwi o ddifri yn gweddio deled y deirnas. Mae'n rhaid i fi weddio gwneud eir ddewyllus, so dewch chi ni feddwl heddiw, ddim jyst am wrando ar be mae dyw yn ei ddeud, ond ymateb iddo. Dewch chi ni gael cwpl o gwneud nawr, caneuon sydd yn ymlaen goffa ni, Pa mor dywyll bynnag yw pethau, a pa mor anodd bynnag yw bywyd nawr, bod gobaith achos bod yn diw ni yn ddiw ffyddlon yn ei gariad a'i ofal. Dwi ddim yn gwybod beth ydych chi'n dieddol yn neud, pa mor caneuon ymlaen, pa mor wahanol yn yn tîn i mylwri yn dieddol o ganu a fi o'r hogiau'n dawel, a falle meddwl am y geiriau yn ympennau. Ond beth bynnag sy'n naturiol i chi bor yna, dewch chi'n ei addoli dyw, Gan gofio ei fod yn gwachod ni pob un ohono ni i fewn i'w gwmni e heddiw. I ddod ato fe, i ddysgu ganddo fe. Achos mae gan ddiw rhywbeth y mae eisiau deud wrth bob un ohono ni. Dim ond i'n ei fod yn barod i wrando.
gofel y didus i dyn ni'n meddwl chydig yn roedd nos edwetha am deyrnas diw, a meddwl am ffaith bod diwn yn galw ni. Galw chi a fi i ddod i fewn i'r deyrnas hynny, ac mae hynny'n ffantastig. Mae'n yn gwachod ni fel y gryd hynny. Dyn ni'n gorfo cyrraedd rhyw safon i ddod ar diw. Mae e wedi gwneud popeth drwy Iesu Grist. Dyn ni'n cael y cynnig yna o fywyd newydd ynddo fe, mae hyrwydd beth mae e wedi gwneud drosom ni, ond nid dyna ddiwedd y stori. Mae gan ddiw fwy mae am wneud yno ni. Mae'n y ddywediad enwa gan dwi ddim yn hollol sicr bwy nathau. Mae diw yn dygaru di fel wyti, o mewn dygaru di ormod i dy adel di fel wyti. Dwi mewn gwybod yn danach chi, o mae hynny'n newyddion gwych i fi. Dewch chi'n ei glywed gair dyw nawr. Ia go un a dnodau 22 a 23. Gwnewch beth mae dyw yn ei ddweud, yn lle dim ond clywed yn eges a gwneud dim wedyn. Twyllwch chi nain ydy peth felly. Mae rhywun sy'n clywed, ond ddim yn gwneud, yn debyg i ddyn yn edrych mewn drych. Taitus 2 a dnodau 1-13 Mae Dyw wedi dangos ei heilioni rhyfeddol drwy gynnig achub unrhywun. Mae'n ein dysgu ni i ddweud na wrth ein pechod anchwantau bydol. Ein dysgu ni hefyd i fewn gyfrifol, gwneud beth sy'n iawn a rhoi'r lle canolog yn ein bywydau i ddew. Dyna sut dylen i fyw wrth ddisgwyl am y digwyddiad bendigedig hwnnw pan fydd Iesu Grist ein dyw mawr anhachibwr ni yn dod yn nôl yn ei hoch y splander. Fel rydyn ni sôn, mae bwysig cofio, mae nid sôn ydw heddiw am ddod yn Christian. Ddim, mae'n rhaid i ni wneud y wyllus dyw er mwyn dod ato fe. Dos na ddim byd y meddwl ni wneud i heiddi hynny. Ddim o'n gweddio am fyddiant, a gofyn am a derbyn yr hodd o fywyd, mae Iesu ni gynnig. Dwi'n sôn heddiw am y gwahaniaeth mae hynny'n gallu gwneud wedyn. Ac i lawer y bobl, a darn o'r newyddion da am Iesu, sy'n ei dyn i fwyaf, yw bod Iesu yn cynnig newid ein bywydau ni. Un o'r pethau yr oedd fi i roi fy mywyd i Iesu, oedd mod i di flasu'n llwyr ar ffaith mod i'n gallu roi trefn ar fy mywyd. Ac felly nes i wahodd e i fewn, i wneud hynny. Ar newyddion da yw, mae e eisiau gwneud hynny. Mae llythu'r pôl at yr effesiaid yn deud fod gan ddiw bwrbas ar yn gyfer ni. Mae yn deud, mae wedi'n creu ni, mae'n perthynas ar mae se yn iesu, i ni wneud yr holl bethau da, a mae e wedi trefnu mae'n llaw i ni ei gwneud. Felly ni'n beth wanoff ydy gwaith dyw yno ni? Mae'n gwneud rhywbeth i'n dynu ni i droi ato fe, ond dechrau ni unig yw hynny. Mae eisiau newid ni, achos mae gynnau fe bethau da mae eisiau ni'n neud. Ond sut? Mae'r adnodau dyn ni'n newydd i clywed o'n lythu'r iago yn dweud yn glir y dylai'r Christian fod yn wahanol. Gnewch beth mae diw yn ei ddweud yn lle dim ond clywed yn eges a gwneud dim wedyn ni. Mae'n deibwr o beth o'i le, os dyn ni'n dod at iesu ond bod ni'n byd yn newid wedyn. Sydd allwn i fod yr un fath? Os ti diw di dangos gymaint o gariad, teg ato ni. Ac yn y llythu'r mewn symud ymlaen i'n hannog ni, trwy ddeud edrych yn fanol ar ddysgeidiaeth berffaith y diw sy'n ein gollwng ni yn rhydd. Felly, un o'r canu cyntaf yw dysgu be mae diw yn deud sy'n iawn, ac mae hynny'n ofnadw bwysig, mewn byd lle mae pawb a'i nain a barn am be sy'n iawn i'w wneud ond mae'n golygu mwyn y gwrando o'n unig. Tydi gwybod beth yw'n neud, ddim o'r reidrwydd yn golygu bod ni'n ei neud e. Mae hynny wedi dod yn amlwg iawn yn yr wythnos yr wetha, gyda pawb yn dal i drafod yn ymwelliad Dominic Cummings am dyrrym, pan oedd miloedd ar filoedd o bobl bach arall ond i aros adre, yn i fydd hai i gyngor ei lywodraeth e. A beth bynnag ydy barn pobl am hynny? 
Mae bob amser yn haws gweld bai yn rhywun arall, ond yn anodd gweld bai yn ond un hunen. Mae gen i restr hir o beth ydw i'n gwybod mod i angen i gwneud, ond nad ydw i yn ei gwneud nhw. Felly, pan yn ni'n dod at iesu, dyn ni'n cael yn galw i fyw yn wahanol ar ôl dyn ato. Ond yn oddi o'n danesa, yw dyn ni'n gorfod gwneud hynny ar yn pen yn hunen. Ond yw fod e yn dod i newid ni o'r ti fewn. Mae llythu teitus yn deud. Mae diw wedi dangos ei heilioni rhyfeddol trwy gynnig achub unrhyw un. Mae'n ein dysgu ni i ddeud na, wrth ein pechod a'n chwantau dynol. Ein dysgu ni hefyd i fyw yn gyfrifol. Gwneud beth sydd yn iawn a rhoi'r lle canolog yn ein bywydau i ddiw. Mae diwn yr ato ni yn iesu. Nid yn unig i'n dysgu ni, ond hefyd i greu bywyd newydd yno ni. Bywyd sydd yn dechrau gyda diolch am ras a hylionni'r feddol diw ac mae hynny'n newid popeth. Pan mae rhywun yn gwahodd iesu i'w calon i fyw, mae yna fywyd newydd yno. Peth nad ydyn ni'n gallu gwneud yn ystod y lockdown yw gwneud casgliad, ond os ydych chi'n dymuno cyfrannu tuag at ein gwaith fel eglwys, i'n cynorthwyo i barhau i rannu a dangos cariad crist yng Nghernarfon a thi hwnt, yna mae modd i chi wneud hynny drwy neges destun heddiw. Eich cwmni sy'n fwy a pwysig i ni, ac mae'r newyddion da am iesu am ddim i bawb, felly peidio i'ch teimlo fod rhaid i chi rhoi unrhyw beth, ond i chi sydd eisiau rhoi, dyma un ffordd o wneud hynny yn ystod y cyfnod yma. I gyfrannu pint, tekstiwch C Salem i 72251. I gyfrannu pint pint, tekstiwch C Salem i 72971. I gyfrannu dec pint, 
Texiwch si salem i saith dim un naw un. Codir tal neu gestestyn ar eich cyfradd rhwydwaith safonol. Diolch am eich heilioni. Felly mae Iesu yn ddysgu ni sut i fyw yn wahanol, yn ôl gair diw, ac mynd dod i fyw yno ni'n helpu ni'n wneud hynny. Fel y dywedodd yr awdur C.S. Lewis, the Christian does not think God will love us because we are good, but that God will make us good because he loves us. Ac mae'r newid hynny'n bwysig. Mae'n dangos bod stamp diw ar ei bobl. Yn dangos yn bod ni'n rhai sydd wedi cael ein derbyn, er yn bod ni ddim yn heiddi dim, ac felly yn dysgu rhoi yn yr un ffordd. Ond sut mae hynny'n gweithio? Os yw Iesu yn y nefoedd gyda diw nawr, o ble mae'r nerth i'n wneud hyn yn dod? Cwestiwn pwysig i'n rhyw un sydd, os ydych chi fel fi, yn gwybod am yn tueddiad naturiol ni fod yn hunanol, a gosod yn hunain gyntaf. Ond ychwn i'w rando eto ar eiriau Paul o lythyr cyntaf at y Corinthiaid. Mae'r ysbryd yn byw yno chi. Mae wedi ei roi yn rhodd i chi gan ddiw. Pan adawodd Iesu'r byd yma i fynd at ei dad, fe ddwedodd e a byddai mae'n gadael yr ysbryd lan i fod gyda ni. I fyw yno ni, i'n harwain ni, i'n llenwi ni, i'n nerthu ni, i fod y bobl wahanol hynny yn y diw am mynd i fod. Pa wahaniaeth mae hynny'n gwneud? Ond mae'r Beibl yn deud llawer am effaith gwaith yr ysbryd lan yn wadau bobl. Mae'n y sôn am ddoniau, mae'n y sôn am arwyddion ar y feddodau, ond y bethau mwyau ar oedd o cael. Yw'r ffrwythau yn galatiad pimp. Dyma'r ffrwythau mae'r ysbryd lan yn ei dyfu yn ein bywydau ni. Cariad, llawenydd, heddwch dofn, a mynedd, cariad i grwydd, daioni, ffyrlondeb, a ddfwynder a hyn yn reolaeth. Mae'n gwybod yn sicr mod i angen gweld mwy o'r pethau yna yn fy mywyd i. Ac yn gwybod o weld y ffrwyth yn un fy mywyd i, y bydd mwy o'i wyllus diw i weld yn y ffordd dwi'n byw, yn y pethau dwi'n ei gwneud a'r ffordd dwi'n trin pobl. Os ydy ni eisiau gweld y wyllus diw yn amlwg yn ein bywydau ni, dyn ni angen yr ysbryd lan i weithio yno ni. Falle bod rai sy'n gwrando heddiw heb ddod i gredu eto. O mae'r gwahoddiad i chi yn deud, does dim rhaid i chi gyrraedd rhyw safon i ddod at iesu, dim ond dod, ond ar ôl i chi ddod, mae e'n cynnig byw yno ni, trwy o'i ysbryd lan. Un troi ni fewn i'r bobl mae e am un i fod. Mae gosta chi'n gristion yn gwylio? Falle bod pethau mynd dda ar hyn o bryd, neu falle ddim. Cofiwch bod diw yn ei nerth dal eisiau gweithio yn o ni. Ac mae fe yw'r un, fe mae'r adnod yn deud, sy'n gwneud llawer iawn mwy na dim byd y byddai ni'n mynd mentro gofyn amdano na hyd yn oed yn gallu eidd eich mynggu. Felly dewch chi'n ei gyd rhoi ato fe a deud dilyd y deyrnas. Dewch chi'n ei gyd rhoi ato fe a deud gwneler dewch wellus. Ter darlwydd i fyw yno fi, ter dysbryd lan, llenwa fi, er mwy ni mi fyw yn ôl e wellus dyw. Boed fy'n halon i ti yn demol. Boed fy'n halon i ti yn demol. Boed fy'n ysbryd i ti yn i.